Takk, president. I løpet av de tre siste ti årene har flere titalls korrupte og autoritære stater blitt begynnende demokratier. Militærjunter og et parti stater har falt, og det er nå for første gang i historien et flertall av land som er representative og styrt med bakgrunn i en demokratisk grunnlov. Demokratiene er på fremmarsj, men president, det er alt for mange autoritære regimer igjen. 40 prosent av verdens innbyggere bor fortsatt i et autoritært regime, og bare 13 prosent av verdens innbyggere bor i land med et såkalt fullstendig og stabilt demokrati. Menneskerettigheter er, ifølge definisjonen, grunnleggende rettigheter som tilkommer et hvert menneske uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet. Norge har hatt en menneskerettighetsdialog med Kina siden 1993. I 1997 ble dialogen formalisert med årlige rundbordkonferanser på politisk nivå med ekspertdeltagelse. For norske myndigheters del ble Kina-dialogen bare begynnelsen på et engasjement for menneskerettigheter og dialog. På slutten av 1990-tallet var både Tyrkia og Kuba innlemmet i listen over dialogland. Men begge landene brøt den offisielle dialogen med Norge. Kuba i protest mot at Norge stemte for en resolusjon i FN om brudd på menneskerettighetene i Castros regime. Og Tyrkia fordi de ikke ønsket å omtale menneskerettighetssamarbeidet som en menneskerettighetsdialog. I stedet har Norge inngått menneskerettighetsdialoger med Indonesia fra april 2002 og Vietnam på embedsmannsnivå fra 2003. I forhold til Kina var Norge blant de først ute med en menneskerettighetsdialog. I dag er Kina omkranset av menneskerettighetsdialoger. Storbritannia, Japan, Australia, Sveits, Tyskland, Kanada, Ungarn, Brasil og EU. Alle ønsker å snakke med en av verdens raskest voksende økonomier og den mest folkerike om menneskerettigheter. Men langt fra alle av Kinas, eller av verdens land, er kritiske til Kinas forvaltning av menneskerettighetene. Da landet skulle evalueres av FN i Genève, sto vennene i kø for å rose Beijing. Det var land som Sudan, Egypt, Burma, Kuba, Iran og Zimbabwe. Land som ikke jeg forbinder med en utbredt respekt for menneskerettighetene. Men disse landene, som ikke setter demokrati, frihet eller rettigheter høyt, var blant de som hadde mest godt å si om Kina. Egypt hyllet Kina for å fremme tiltak for menneskerettighetene, og oppfordret Kina til å holde fast på sin bruk av dødsstraff. En bruk som ifølge ledende menneskerettighetsaktivister koster opp til 8000 mennesker livet hvert år. Iran oppfordret Kina til å stramme inn på internettsensuren, og Kuba omtalte Kina som et eksemplarisk land, og rådet den gamle kommuniststaten til å forhindre at folk får kledd som menneskerettighetsaktivister for å forsøke å ødelegge staten. Forløpig er det ingen av de tre menneskerettighetsdialogene som har blitt grunnig og nøytralt evaluert. Det nærmeste vi kommer er en gjennomgang av Njål Høstmeldingen foretatt for UD. Han konkluderer med at norsk næringsliv har vært fornøyd med dialogen som døråpner. Sitat, næringslivet har for eksempel formulert det slik at menneskerettighetsdialog var en effektiv måte å komme i kontakt og beholde kontakten med kinesisk næringsliv i perioden etter overgrepene på den himmelske fredsplass. Sitat slutt. I et notat fra den norske ambassaden i Beijing til UD i desember 2000 bygger opp under synergieffektene av dialogarbeidet. Her heter det at, sitat, «Norge har fått en viktigere posisjon omfor Kina enn vår størrelse tilsier, sitat slutt, på grunn av menneskerettighetsdialogen». President, det samsvarer dårlig med målene for menneskerettighetsdialogene. Ifølge UD 
er det overordnede målet for MR-dialogene gjennom dialog med enkelte land og styrke dialoglandets gjennomføring av det internasjonale MR-rammeverket. Politisk kontakter er et sentralt element i dialogene, sammen med nettverksbygging mellom embedsverk, rettsvesen, akademikere og frivillige organisasjoner. Det er lett å påpeke at forholdene i Kina ikke har blitt bedre siden massakren på den himmelske fredsplass. Snarere er det mange og flere menneskerettighetsorganisasjoner blant dem som påpeker at etter terrorangrepene mot USA i 2001, så har kampen mot terror også medvirket til økt undertrykking også i Kina. Jeg frykter at menneskerettighetsdialogen har blitt en sovepute. Kritikken mot Kina i internasjonale fora har forstummet. Det virker derfor som at dialogen er en erstatning for den åpne kritikken, mener Egenes i Amnesty. Engelsland i Helsingforskomiteen mener derimot at norske myndigheter har vært forsiktige i sin kritikk av Kina, selv uten en dialog med landet. Men dialogen gjør det lettere å håndtere kritikken om passivitet i forhold til Kina, mener han. President, jeg mener en politisk dialog har og kan ha en positiv effekt. Det er derfor synd at Kina fra 2009 besluttet å kun sende embedsmenn til dialogmøtene. Det viser også en helt klar manglende prioritering fra kinesisk side. Den vietnamesiske dialogen ble etablert i 2003 som en embedsmannsdialog. Det er åpenbart at denne mangelen på politisk kontakt i dialogene vanskeliggjør de norske målsettingene. Og jeg vil godt be utenriksministeren kommentere den manglende kontakten det manglende politiske fremmøtet sett i lys av våre egne målsettinger i forhold til politisk kontakt. Men dialogene, president, mangler også definerte og konkrete menneskerettighetsmål som vi kan og bør oppnå. Og selv om det stort sett rapporteres som en positiv og hyggelig ton i møtene, og en mulighet for delvis å ta opp problematiske temaer som tortur eller mangel på adgang til advokat eller familie, er resultatene vanskelig å vise til. La meg gi to eksempler som Amnesty trekker frem. Det er jo særlig når fanger sitter i varetekt at de utsettes for tortur for å presses til å komme med tilståelser og informasjon. Dette medier kineserene selv. Men da rapporten fra arbeidsgruppens diskusjoner skulle skrives, godtok ikke de kinesiske representantene at noe av det som ble sagt, og som kunne tolkes som innrømmelser av menneskerettighetsbrudd i Kina, ble tatt med i det felles referatet. President, dette har skjedd gang etter gang. Amnesty trekker også frem et annet eksempel. Sitat, «De norske byråkratene som er med i dialogen er heldigvis ganske åpne når det gjelder ting som er kritikkverdige hjemme. Det gir også gode impulser til de kinesiske deltakerne, og gjør det lettere for dem å være litt mer åpne om problemene de selv møter.» Høydepunktet i møtet den gangen var en diskusjon med en gjest fra Oslo fengsel, der han for tiden soner en lengre dom. Han hadde ikke bare mye klokt å si om hva som var bra eller ikke bra i norske fengsler, men han hadde også tidligere deltatt i debatt på fjernsyn. Det gjorde tydelig inntrykk på de kinesiske deltakerne at en innsatt kunne delta i diskusjoner i offentligheten på denne måten, og ikke minst fordi han gjorde det klart at ytringsfrihet var en selvfølge for ham. Fengselsinnsatt eller ei? I denne sesjonen tenkte jeg, dette er menneskerettighetsdialog på sitt beste. Men president, det stiller et klart spørsmål rundt gjensidighet. Det er bra og helt nødvendig at Norge tar selvkritikk, men vi må forvente det samme av dialoglandet. President, hovedgrunnen til at jeg tar opp denne interpellasjonen er fordi at det nå er på høy tid å få en grunnig og uavhengig evaluering av våre menneskerettighetsdialoger, slik vi blant annet har sett at EU og Kanada har gjort. Begge de to rapportene er kritiske og viser til at det nesten er umulig å vise til resultater. Vi må bruke våre begrensede menneskelige ressurser på best mulig måte, og vårt fokus på MR og demokratisk utvikling må bli bedre. 
Jeg er bekymret for utviklingen i en rekke stater, også i Kina og India, når det gjelder MR og demokrati. Begge land, fengsler, samvittighetsfanger, har kriminalisert ytringsfrihet, bryter FNs menneskerettighetserklæring, og domstolen er ikke selvstendige organ. Derfor er det viktig at vi har en åpenhet rundt dialogen, og dialogen må aldri bli eneste reaksjon på alvorlige menneskerettighetsbrudd.